నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము వెళ్ళింది అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారా ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ న్యూ సిలబస్ నుండి ఫిఫ్త్ చాప్టర్ దత్తాంశ నిర్వహణ దీని గురించి అయితే దీనికి సంబంధించిన ప్రతి లైన్ టు లైన్ బిట్స్ తెలుసుకుందాం అంతేకాకుండా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి యూజ్ఫుల్ అయిన వీడియోస్ మీకు అందించాలంటే ఖచ్చితంగా మీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ చేసే సపోర్ట్ ద్వారా మరెన్నో వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇంకా వీడియోకి లైక్ చెప్తే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి టీచర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఒక విషయానికి సంబంధించిన వివరాలను దత్తాంశం అంటారు అంటే సంఖ్యా రూపంలో సేకరించిన సమాచారాన్ని దత్తాంశం అంటారు అంటే ఏదైనా ఒక సమాచారం ఇచ్చారనుకోండి ఆ దానికి సంబంధించిన వివరాలను సంఖ్యా రూపంలోనే సేకరించాలన్నమాట అటువంటి సమాచారాన్ని దత్తాంశం అంటారు సో ఇలా ఈచ్ పాయింట్ నేను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను ఎందుకంటే ముందు ముందు సంస్థలకు వెళ్ళేటప్పటికి అసలు అవధి అంటే ఏంటి కమ్మి రేఖ చిత్రం ఏంటి ఏంటి పడ చిత్రం ఏంటి ఏంటి అవన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇవ్వను మీకు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మాత్రం చదివేస్తాను వీలైతే నోట్బుక్లో రాసేసుకోండి ఒక్కొక్కసారి తత్వాంశాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించడం వాటిని రేఖా చిత్రంలో చిత్ర రూపంలో చూపిస్తారు ప్రతిదీ పేజ్ నెంబర్స్ వేశాను చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పట చిత్రం దత్తాంశాన్ని గుర్తులు లేదా బొమ్మల రూపంలో ప్రదర్శి ప్రదర్శించడాన్ని పట చిత్రం అంటారు కమ్మి రేఖా చిత్రం లేదా దిమ్మె రేఖా చిత్రం ఒకే వెడల్పు కలిగి వాటి దత్తాంశాలను అనుపాతంలో ఎత్తులను కలిగి ఉండే కమ్మీల రూపంలో సమాచారాన్ని చూపించే చిత్రాలు కమ్మీ రేఖ చిత్రాలు కమ్మీల ఎత్తులు ప్రతి విభాగం యొక్క పరిమాణాలను తెలియజేసాను ఇక్కడ చూడండి కమ్మీ రేఖ చిత్రంలో ఒకే వెడల్పు ఉంటుంది కానీ ఒకే పొడవు మాత్రం ఉండదు కమ్మీల సమాన వెడల్పు కలిగి ఉండి వాటి మధ్య సమాన ఖాళీలను కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ జంట కమ్మీ రేఖ చిత్రం రెండు రకాల దత్తాంశ వివరాలను ఒకేసారి చూపించే కమ్మీ చిత్ కమ్మీ చిత్రం రెండు రకాల దత్తాంశ వివరాలను పోల్చడానికి ఇది ఉపయోగపడను మనకు అందుబాటులో గల క్రమ పద్ధతుల్లో లేని సమాచారంను ముడి దత్తాంశం అని అంటారు ముడి దత్తాంశంను అర్థవంతంగా తెలుసుకోవడానికి క్రమబద్ధంగా వర్గీకృతం చేయవలసి ఉంటుంది దత్తాంశంలో ఒక పరిశీలన అంశం ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో తెలియజేసే సంఖ్యయే పౌనపుణ్యం అంటే ఇది అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో తెలియజేసేదే పౌనపుణ్యం మూడి దత్తాంశను క్రమ క్రమబద్ధీకరించి వర్గీకృత పౌనపుణ్య విభజనంగా ప్రదర్శించవచ్చు ఇక్కడ చూడండి తరగతులు గణన చిహ్నాలు పౌనపుణ్యం ఇది ఎందుకు రాశాను అంటే మిగిలిన పాయింట్స్ ఇది చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది దత్తాంశంను పై విధంగా చూపిన దాన్ని వర్గీకృత దత్తాంశం అని అంటే దీన్ని వర్గీకృత దత్తాంశం అని ఈ విధంగా విభజన చేయబడిన దత్తాంశమును వర్గీకృత పౌనపుణ్య విభాజనము అని అంటారు జీరో టు టెన్ టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ ఇలా మొదలగు సమూహాల్లో ప్రతీ దాన్ని తరగతి అంతరం అంటారు దీన్ని తరగతి అంతరం అంటారు లేదా సూక్ష్మంగా తరగతి అంటారు తరగతి అంతరం అంటే క్లాస్ ఇంటర్వల్ టెన్ టు ట్వంటీ తరగతుల్లో పదును తరగతి యొక్క దిగువ అవధి అని ఇరవైను ఎగువ అవధి అని అంటారు ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో దిగువ అవధి అంటారు ఇదేమో ఎగువ అవధి అంటారు ట్వంటీ టు థర్టీలో దిగువ అవధి అంటే ట్వంటీ ఎగువ అవధి థర్టీ అలాగే థర్టీ టు ఫార్టీ సేమ్ అలాగే థర్టీ ఏమో దిగువ అవధి ఫార్టీ ఏమో ఎగువ అవధి ఒక తరగతి యొక్క ఎగువ అవధి దిగువ అవధుల భేదమును ఆ తరగతి యొక్క వెడల్పు లేదా పరిమాణం అని అంటారు సో ఈ రెండింటిల మధ్య భేదాన్ని ఆ తరగతి యొక్క వెడల్పు లేదా పరిమాణం అని అంటారు నెక్స్ట్ కమ్మీల పొడవులు తరగతి అంతరం యొక్క పౌనపుణ్యములను సూచించను అంతేకాక తరగతి అంతరముల మధ్య ఖాళీ లేనందున కమ్మీల మధ్య కూడా అంతరము లేదు దత్తాంశాన్ని దిమ్మెల రూపంలో సూచించే రేఖా చిత్రాన్ని సోపాన రేఖా చిత్రం అంటారు వర్గీకృత దత్ దత్తాంశమును సోపాన రేఖా చిత్రం ద్వారా ప్రదర్శించవచ్చు సోపాన రేఖ చిత్రం ఒకే రకమైన ఒక రకమైన కమ్మీ రేఖ చిత్రము ఇందులో తరగతి అంతరమును క్షితిజ సమాంతర అక్షంపై కమ్మీల ఎత్తులను తరగతుల యొక్క పవన పుణ్యాలుగా సూచిస్తారు ఇది పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్లో ఉంది అభ్యాసం ఫైవ్ పాయింట్ వన్ క్రింది ఏ సందర్భాలలో దత్తాంశం చూపడానికి సోపాన రేఖ చిత్రం ఉపయోగిస్తారు సోపాన రేఖ చిత్రం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దత్తాంశాన్ని దిమ్మెల రూపంలో సూచించే రేఖా చిత్రాన్ని ముందు మనం చదువుకున్నాం కదా దత్తాంశాన్ని ఇలా దిమ్మెల రూపంలో సూచించే రేఖా చిత్రాన్ని సోపాన రేఖా చిత్రం అంటారు అయితే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఒక తెపాల బండ్రోత్ సంచిలో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ఉత్తరాల సంఖ్య ఒక తెపాల బండ్రోత్ అంటే పోష్మాన్ దగ్గర ఆయన సంచిలో వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ఉత్తరాల సంఖ్య ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైజాగ్కి సంబంధించిన ఉత్తరాలు ఒక ఫైవ్ ఉన్నాయి అనుకోండి విజయవాడకు సంబంధించిన ఒక పది ఉన్నాయి అలాగే విజయనగరంకి సంబంధించిన ఒక పదిహేను ఉన్నాయి శ్రీ
క్లాస్ ఇంటర్వల్ అంటే ఏంటి టెన్ టు ట్వంటీలో ఎంతమంది అంటే టెన్ టు ట్వంటీలో ఎన్ని ఉన్నాయి లేకపోతే ట్వంటీ టు థర్టీలో సిక్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఇలా క్లాస్ ఇంటర్వల్గా దీన్ని విభజించలేము సో అయితే దీన్ని మనం ఈ సోఫాల రే రేఖ చిత్రాల ద్వారా అంటే దిమ్మెల రూపంలో మాత్రం చూపించవచ్చు ఎగ్జాక్ట్లీగా విజయనగరం ఏమో ట్వంటీ టెన్ విశాఖపట్నం ఏమో ట్వంటీ శ్రీకాకుళం ఏమో థర్టీ విజయవాడ ఏమో ఫైవ్ సో ఇలా చూపించవచ్చు మనం సో ఈ యొక్క తపాల బంట ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఈ ప్రాంతానికి సం వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన ఉత్తరాల సంఖ్య దీనికి సంబంధించిన మనం సోపన రేఖ చిత్రం ద్వారా మనం ఉపయోగిస్తాం అంటే ఈ దత్తాంశాన్ని చూపించడానికి సోపన రేఖ చిత్రం అనేది ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి బి ఒక ఆటల పోటీలో పాల్గొంటున్న పోటీదారుల ఎత్తులు దీన్ని సోపన రేఖ చిత్రం ద్వారా ఉపయోగించలేం ఎందుకంటే ఒక ఆటల పోటీలో పాల్గొంటున్న పోటీదారులు ఎత్తులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్టీ ఒక ఫార్టీ సిక్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్న హైట్ వర్క్ గల వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వన్ ఫార్టీ మెంబర్స్ గల వాళ్ళు సెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వన్ ఫార్టీ సిక్స్ వాళ్ళు ఏమో ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అంటే ఇది క్లాస్ ఇంటర్వల్గా మనం విభజించవచ్చు సో దీన్ని మాత్రం మనము సోపన్ రేఖ చిత్రం ద్వారా ఉపయోగించలేము సో ఒక ఆటల పోటీలో పాల్గొంటున్న పోటీదారులు ఎత్తులు అయితే మనము క్లాస్ ఇంటర్వల్ అంటే తరగతి అంతరంలో మనం చూపించవచ్చు అయితే ఇక్కడ సోపాల రేఖ చిత్రం ద్వారా మనం చూపించలేము ఉపయోగించలేము నెక్స్ట్ ఐదు సంస్థలు తయారు చేసే క్యాసెట్ల సంఖ్య ఐదు సంస్థలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏ సంస్థ బి సంస్థ సి సంస్థ డి సంస్థ ఈ సంస్థ ఉన్నాయనుకోండి ఏ సంస్థ వాళ్ళేమో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైవ్ క్యాసెట్లు వీళ్ళేమో టెన్ వీళ్ళేమో ఫిఫ్టీన్ ఇలా అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ చూపిస్తున్నారన్నమాట ఐదు సంస్థలు తయారు చేసే క్యాసెట్ల సంఖ్య సో ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది క్లాస్ ఇంటర్వల్లో మనం చూపించలేము అయితే సోపన రేఖ చిత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చు నెక్స్ట్ ఒక స్టేషన్లో ఉదయం ఏడు గంటల నుండి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు రైలు ఎక్కుతున్న ప్రయాణాల సంఖ్య ప్రయాణికుల సంఖ్య ఇక చూడండి దీనికి కూడా మనం సోపన రేఖ చిత్రాన్ని ఉపయోగించలేము ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా అయితే నెంబర్ లేదు ఇక్కడ ఒక స్టేషన్లో ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు రైలు ఎక్కుతున్న ప్రయాణికుల సంఖ్య చాలామంది ప్రయాణం చేస్తారు ఎందుకంటే ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల వరకు కొంతమంది ప్రయాణం చేయొచ్చు ఎనిమిది గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటలకు ఒక కొంతమంది ప్రయాణం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వల్ అనేది మనం యూజ్ చేయొచ్చు కానీ సోపన రేఖ చిత్రం ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే చెప్పలేం కాబట్టి దీనికి కూడా సోపన రేఖ చిత్రం ఉపయోగించలేము సో ఇక్కడ నేను టిక్స్ పెట్టాను చూడండి ఇదేమో అవ్వదు ఇదేమో యూజ్ చేస్తాం సోపన రేఖ చిత్రాన్ని ఫోర్త్ వన్ ఏమో చూపించలేము సో సోపన రేఖ చిత్రాన్ని ఉపయోగించలేము సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్కు వచ్చిన వినియోగదారుల వివరాలు క్రింది విధంగా సూచించబడ్డాయి పురుషులు స్త్రీలు బాలురు బాలికలు ఉదయం మొదటి గంటలో వచ్చిన వివిధ వినియోగదారుల వివరాలను క్రింది జాబితా తెలియజేస్తుంది సో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నా చూడండి డబ్ల్యూ అంటే ఉమెన్ జి అంటే గర్ల్ బి అంటే బాయ్ ఎం అంటే మ్యాన్ మెన్ సో పురుషులు స్త్రీలు బాలురు బాలికలు ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా సో గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి పౌనపుణ్య విభాజ పట్టికను విభాజన పట్టికను తయారు చేయండి దాన్ని వివరించడానికి కమ్మీ రేఖ చిత్రం గీయమంటున్నాడు కమ్మీ రేఖ చిత్రం అంటే దిమ్మల రూపంలో చూపించమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి వినియోగదారులు గణన చిహ్నాలు పౌనపుణ్యం సో పౌనపుణ్య విభాజన పట్టిక కాబట్టి మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో వాళ్ళు రాయాలి వినియోగదారుల సంఖ్య వినియోగదారులు కాబట్టి వినియోగదారులు సో మనం ఇప్పుడు తర్వాత పౌనపుణ్య విభాజన పట్టిక ఏంటి గణన చిహ్నాలు రాయాలి పౌనపుణ్యం రాయాలి పురుషులు స్త్రీలు బాలురు బాలికలు ఇక్కడ గణన చిహ్నాలు చూసుకున్నట్లయితే పురుషులు ఎంతమంది ఉన్నారో చూడాలి పురుషులు చూడండి వన్ దీన్ని ఫైవ్ నంబర్తో చూచేస్తారనమాట సో ఫిఫ్టీన్ పౌనుకునే అంత ఫిఫ్టీన్ స్త్రీలంతా స్త్రీలు కూడా చూసుకున్నట్లయితే త్రీ ఫైవ్ సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ బాలురేమో ఫైవ్ మెంబర్స్ బాలకులేమో ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఇప్పుడు దీన్ని కమ్మీ రేఖ చిత్రం ఏమన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మ్యాక్సిమం ఫైవ్తో స్టార్ట్ అయింది సో మ్యాక్సిమం మినిమం ఫిఫ్టీన్తో ఫైవ్తో స్టార్ట్ అయింది మ్యాక్సిమం ఏమో ట్వంటీ ఎయిట్ సో అందుకని ఫైవ్ నుంచి నేను ఫైవ్ డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాను ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ సో ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఉంది కాబట్టి థర్టీ తీసేసుకున్నాను లేకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్తో సరిపోతుంది 
ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి థర్టీ వరకు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు చూడండి పురుషులు ఎంత మంది ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇది సో మీరు స్కేల్తో అయినా స్కేల్తో తీసుకుంటే ఇలా చాలా క్లియర్గా వస్తుంది సో ఇలా ఎవరు మన్ నెక్స్ట్ స్త్రీలు స్త్రీలు అంతా ట్వంటీ ఎయిట్ సో ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సో మీరు స్కేల్తో అయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది వీళ్ళు స్త్రీలు కాబట్టి ఉమెన్ నెక్స్ట్ బాలురు బాలురు ఫైవ్ కాబట్టి రాక్ పేపర్ మీద అయితే క్లియర్గా మీకు కనిపిస్తుంది సో బాలురు కాబట్టి బాయ్స్ నెక్స్ట్ బాలికలు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సో గర్ల్స్ బాలికలు సో ఇది చూపించే విధానం అనమాట కమ్మీ రేఖ చిత్ర థర్డ్ సెమ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక కర్మాగారంలో పనిచేసే ముప్పై మంది కార్మికుల వారపు భత్యం అంటే వారి యొక్క శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ ఎయిట్ టెన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ సో వన్ మొదలైన తరగతులుగా తీసుకొని గణన చిహ్నాలను ఉపయోగించి పవన్ పుణ్య విభాజన పట్టికను తయారు చేయమంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి వీటిని ఉపయోగించి ఈ పవన్ పుణ్య విభాజన పట్టికను తయారు చేయమంటున్నారు అయితే స్టార్టింగ్ ఏం తీసుకోమంటున్నారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ ఇలా టెన్ డేస్ డిఫరెన్స్ ఉండేటట్లు తీసుకోమంటున్నారు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ది ఎయిట్ టెన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ అంటే టెన్ డిఫరెన్స్ తీసుకోమంటున్నారు అది ఎంతవరకు మనం తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం నెంబర్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ ఉంది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ వరకు తీసుకోవాలి టెన్ డిఫరెన్స్ సో చూడండి టెన్ డిఫరెన్స్తో పవన్ పుణ్య విభాజన పట్టుకుని తయారు చేశాను ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ ఎయిట్ టెన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ టు ఎయిట్ థర్టీ సో వన్ ఎయిట్ నైంటీ టు నైన్ హండ్రెడ్ గణన చిహ్నాలు చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయో చూడాలి సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ మధ్య త్రీ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడండి ఎయిట్ నాట్ ఫోర్ ఎయిట్ నాట్ ఎయిట్ ఎయిట్ నాట్ సిక్స్ ఈ త్రీ నంబర్స్ ఉన్నాయి మరలా ఎయిట్ టెన్ అనేది దీనిలోకి రాదు ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ టెన్ అనేది సెకండ్ దాని అక్కడ వస్తుంది ఎయిట్ టెన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీ మధ్యలో ఉన్నాయి అనేసి అంటే ఇది బిలో నంబర్ ఇక్కడ వస్తుంది కానీ ఇక్కడికి రాదు ఓన్లీ ఎయిట్ నా ఎయిట్ నాట్ నైన్ వరకు ఇక్కడ నంబర్స్ ఉంటాయండి ఎయిట్ టెన్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో అయితే త్రీ నంబర్స్ ఉన్నాయి పవన్ పుణ్య అవుతుంది త్రీ అలాగే మిగతా అవన్నీ చూడండి ఎయిట్ టెన్ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి టూ నంబర్స్ ఉన్నాయి సో టూ పవన్ పుణ్య టూ ఎయిట్ ట్వంటీ టూ ఎయిట్ థర్టీ మధ్యలో వన్ సో వన్ సో ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ అంటే నైన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫైవ్ నంబర్స్ని చూస్ చేస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ సో పవన్ పుణ్య నైన్ అంటే ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ మధ్యలో నైన్ నంబర్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా విభజన పట్టిక అనేది తయారు చేసుకోవాలి టోటల్ థర్టీ అంతే రెండు థౌర్ సమ్ము ఫోర్త్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మూడవ ప్రశ్న యొక్క పవన్ పుణ్య విభజన పట్టికను సోపన రేఖ చిత్రం గీసి ఇక్కడ ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వండి సో థర్డ్ ఫస్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఏంటి పవన్ పుణ్య విభజన పట్టిక అనేది తయారు చేశాం కదా సో దీన్ని ఉపయోగించి మనం సోపన రేఖ చిత్రం గీయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ కదా సో అందుకనే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఎంతవరకు నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ వరకు నైన్ హండ్రెడ్ వరకు ఎక్సెక్ట్ సిక్స్లో తీసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఎంత ఉంది నైన్ ఉంది కాబట్టి సో వన్ టు టెన్ వరకు తీసేసుకున్నాము ఇప్పుడు చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ వచ్చాయి త్రీ పవన్ పుణ్య అంతా త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ టెన్ నెక్స్ట్ ఇది త్రీ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ టెన్ టు ఎయిట్ ట్వంటీలో ఎన్ని నంబర్స్ ఎంతమంది టూ అంటే ఇలా నెక్స్ట్ ఎయిట్ ట్వంటీ టు ఎయిట్ థర్టీ అంటే ఎయిట్ ట్వంటీ టు ఎయిట్ థర్టీ అంత వన్ అంటే వన్ ఇలా ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ అంత నైన్ సో ఎంత తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకోవాలి ఇక్కడ వరకు ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఇలా ఏమో ఉన్నా నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫార్టీ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఇది నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ అంటే వన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ టు ఎయిట్ సెవెంటీ అంటే త్రీ అంటే ఇది ఇది వన్ ఇది ఫైవ్ ఇది త్రీ నెక్స్ట్ ఎయిట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అంటే వన్ అనుకున్నా ఇదే చూసుకోవాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ నైంటీ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టు ఎయిట్ నైంటీ ఎంత వన్ ఇప్పుడు వన్
మీరు స్కేల్తో తీసుకుంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది నేను నార్మల్గా గీసేసాను ఇప్పుడు ప్రశ్నలు చూసుకున్నట్లయితే కోపన రేఖ చిత్రం అయితే గీసాం కదా సో వాటి ప్రశ్నలకి జవాబులు చూసుకున్నట్లయితే ఏ తరగతుల గరిష్ట కార్మికులు ఉన్నారు ఏ తరగతుల గరిష్ట కార్మికులు ఉన్నారంటే ఇక్కడ చూడండి నైన్ కదా అంటే ఇదే కదా గరిష్టం అంది అధికంగా సో ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సరు ఎయిట్ థర్టీ టు ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ కార్మికులు ఉన్నారు అంటే తొమ్మిది కార్మికులు ఉన్నారు నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదించే కార్మికులు ఎంతమంది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదించే కార్మికులు ఎంతమంది ఇంకా చూడండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అంతకన్నా ఎక్కువ కార్మికులు సంపాదించిన వాళ్ళు వన్ త్రీ అండ్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంపాదించే కార్మికులు పది మంది థర్డ్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ సంపాదించే కార్మికులు ఎంతమంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి అంటే ఫైవ్ ప్లస్ నైన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు తక్కువ అంటే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్నారు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన రేఖా చిత్రం ఒక తరగతి ఉన్న విద్యార్థులు సెలవులలో ఎన్ని గంటలు టీవీ చూసారో తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ ఇంకా ప్రశ్న కూడా జవాబు ఇవ్వండి ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎన్ని గంటలు టీవీ చూసారు ఇక్కడ ఈ టూ పర్సన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేసాను సోపన రేఖ చిత్రం అనేది ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చేసాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది సోపన రేఖ చిత్రం ఒక రోజులో టీవీ చూసేవారి సమయం ఇది అనమాట విద్యార్థుల సంఖ్య ఏమో ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎన్ని గంటలు టీవీ చూసారు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎన్ని గంటల టీవీ చూసారంటే ఇక్కడ చూడండి ఎక్కువ మంది ఎవరు ఉన్నారు థర్టీ టూ మెంబర్స్ అంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఎన్ని గంటలు టీవీ చూసారంటే ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ చూస్తారు నెక్స్ట్ నాలుగు గంటల కంటే తక్కువ సమయం టీవీ చూసిన విద్యార్థులు నాలుగు కంటే తక్కువ టీవీ చూసిన వాళ్ళు అంటే నాలుగు కంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి రావాలి నాలుగు కంటే తక్కువ సమయం టీవీ చూసిన వాళ్ళు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ థర్డ్ వన్ ఎంతమంది విద్యార్థులు ఐదు గంటల కంటే ఎక్కువ కాలం టీవీ చూడటంలో గడిపారు ఐదు గంటల కంటే ఎక్కువ కాలం సో రైట్ సైడ్ నుంచి ఇలా తీసుకున్నట్లయితే చూడండి ఎనిమిది ప్లస్ ఆరు పద్నాలుగు సో పద్నాలుగు మంది విద్యార్థులు ఐదు గంటల కంటే ఎక్కువ కాలం టీవీ చూడటంలో గడిపారు సో ఇంతే టీచర్స్ ఈ టాపిక్ సంబంధించిన పార్ట్ వన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ టూలో ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ కూడా కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం సో ఇలాంటి యూస్ఫుల్ యూ వీడియోస్ మీకు అందించాలంటే ఖచ్చితంగా మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్